அவங்க சீஃப் டாக்டரை பார்க்கணும் மேடம் உள்ளதாக இருக்காங்க ஸ்ட்ரைட்டாகவே ரைட்டில் திரும்புங்க ஓகே வா வாங்க உட்காரு சொல்லுங்க டாக்டர் என் பேர் ஷண்மதி நான் ஒரு அட்வொகேட் ம் அந்த கோவிந்தனோட ஆக்சிடென்ட் கேஸ் பற்றி உங்ககிட்ட சில விஷயங்கள் கேட்க வேண்டியிருந்தது அதான் உங்களை பார்க்கலான்னு வந்தேன் எனக்கு உங்களால் மட்டும்தான் கிளியர் பண்ண முடியும் ப்ளீஸ் கொஞ்சம் அது முடியாதுன்னு மட்டும் சொல்லிடாதீங்க ஆக்சிடெண்ட் நடந்த அன்னைக்கு கோவிந்தன் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டு வரதுக்கு முன்னாடி அவர் இறந்துட்டாரா இல்லை ஹாஸ்பிட்டல் வர வரைக்கும் அவர் உயிரோடு தான் இருந்தாரான்னு கொஞ்சம் சொல்ல முடியுங்களா இங்கே பாருங்கள் இந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தினமும் அஞ்சாறு ஆக்சிடென்ட் கேசஸ் வருது அது எல்லாத்தையும் என்னால் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது உங்களுக்கு என்ன டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னாலும் அவங்களோட போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அதில் தான் எல்லாம் கிளியராக இருக்கே போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனாக இருக்குன்னு தான் உங்களை நாங்கள் பார்க்குறதுக்கே வந்தோம் அவரோட காஸ் ஆஃப் ட்ரங்க் அண்ட் ட்ரைவர் நீங்கள் போட்டிருக்கீங்க ஆனால் அவரோட ஒய்ஃப் கிட்ட இதை பற்றி விசாரிக்கும் போது அவருக்கு கூடி பழக்கமே இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் எப்படி டாக்டர் அவர் குடிச்சிருக்காருன்னு நீங்க ரிப்போர்ட்ல கொடுத்திருக்கீங்க உங்களை யாரும் இந்த மாதிரி கஷ்டப்படுத்தி சொல்ல சொன்னாங்களா ஹலோ எங்க வந்து என்ன பேசிட்டு இருக்கீங்க என்ன த்ரெட்டன் பண்ணி ரிப்போர்ட் எழுத வைக்க வேண்டிய அவசியம் எல்லாம் கிடையாது டாக்டர் நாங்க என்ன சொல்றோம்னா என்னோட டியூட்டி எதுவோ அதை தான் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்படி வந்து கேள்வி மேல கேள்வி கேட்கறதுக்கு இது ஒண்ணு கோர்ட் கிடையாது ஹாஸ்பிட்டல் இங்க நான் வந்து உட்கார்ந்து இருக்கிறது உங்களுக்கு பதில் சொல்றதுக்கு இல்ல வர்ற பேஷண்ட்ஸ் அட்டன் பண்றதுக்கு ஒழுங்கா என்ன என் டியூட்டிய செய்ய விடுங்க ஆறுமுகம் அவங்களை வெளியில போக சொல்லுங்க ஓகே டாக்டர் அன்னைக்கு கோவிந்தன் எங்க ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிட்டு வரும்போது என்ன நடந்துச்சு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் நடந்துச்சு அவரு என்ன கண்டிஷன்ல இருந்தாருன்னு மட்டும் நீங்க சொன்ன போதும் டாக்டர் அது எனக்கு கேஸ் சால்வ் பண்றதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அம்மா அதான் டாக்டர் உங்களை வெளியில போக சொல்லிட்டாங்களே தேவலாம அவங்களை டிஸ்டர்ப பண்ணாதீங்க தயவு செஞ்சு வெளியில போங்க இல்ல ஒரு நிமிஷம்ங்க மேடம் நான் சொல்றத கொஞ்சம் சொல்றாங்கல ப்ளீஸ் மேடம் கிளம்புங்க சொன்னா கேளுங்க எழுந்திருங்க இல்ல மேடம் போங்க மேடம் இன்ஃபர்மேஷன் தான கேக்குற நீங்க எப்படி பண்றீங்க மேடம் டாக்டர் எவ்வளவு பிஸியா இருக்காங்க அவங்கள பார்க்க எவ்வளவு பேஷண்ட் வராங்கன்னு நீங்களே பாத்தீங்கல டியூட்டி நேரத்துல வந்து இப்படி டிஸ்டர்ப பண்ணா என்ன அர்த்தம் இல்லங்க நாங்க என்ன பேசுறோம் மேடம் சொன்னா புரிஞ்சுக்கங்க மேடம் எங்க வேலையை கெடுக்காதீங்க ப்ளீஸ் போங்க நீங்க வாங்க 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 கூப்பிடுறேன் <laughs>
ஒன்றும் நீங்கள் கிளம்பலையா சார் அதான் டாக்டர் எதுவும் சொல்ல முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்கல்ல அப்புறம் எதுக்கு இங்கே சுற்றிக்கிட்டு இருக்கீங்க முதல்ல கிளம்புங்க சார் டாக்டர்லாம் சொல்ல வேணாம் நீ சொல்லு நான் என்ன சொல்லணும் கோவிந்தன் கேசு விஷயமா நாங்கள் விசாரிக்க வந்தோடு தெரிஞ்ச உடனே நீயும் டாக்டரும் பதறி போய் ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்த்ததை நான் நோட் பண்ண டெய் இந்த கேஸை பற்றி உனக்கு என்ன உண்மை தெரியும் எல்லாத்தையும் ஒழுங்கு மரியாதையை இப்போ சொல்ல இல்லைன்னா இங்கே அடிச்சு ஒண்ணா என்ன சார் பண்ணுவீங்க சொல்றோம் சொல்றோம் என்ன எதுவும் பண்ணிடாதீங்க சார் நான் புள்ள பிடிக்காரன் சார் சொல்றா அப்ப அந்தாலுக்கு என்னடாச்சு சார் சொல்லிடுறேன் சார் அந்த வக்கீல் மேடம் சொன்ன மாதிரி அந்த கோவிந்த குடிச்சிட்டு ஓட்டினதுனால ஒன்றும் அந்த ஆக்சிடென்ட் நடக்கலை சார் அப்புறம் எதுக்கு போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட்லாம் ஒரு குடிச்சார்னு எழுதிருக்கீங்க இது எல்லாமே அந்த எம்எல்ஏ சம்சாரத்தோட வேலை தான் சார் அவங்க தான் ஆள் வச்சு கோவிந்தனை தீர்த்து கட்டுறதுக்காக இப்படி ஒரு திட்டம் போட்டாங்க அந்த கோவிந்தன் இறந்து அந்த பாடி இங்கே வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நாங்கள் இன்ஜெக்ஷன் மூலமாக ஆல்கஹாலாக அவங்க உடம்புக்குள்ளே ஏற்றணும் இது எல்லாமே அந்த எம்எல்ஏட சம்சாரம் சொல்லி தான் சார் நாங்கள் செஞ்சோம் மற்றபடி எனக்கு எதுவும் தெரியாது சார் என்னை விட்டுருங்க சார் 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 என்னை விட்டுருங்க சார் சார் எனக்கு எதுவும் தெரியாது சார் சார் இவ்வளோதான் சார் அடைஞ்சு சார் சொல்லிட்டேனே சார் இவனை நான் சொன்ன இடத்துல கொண்டு போய் அடைச்சு வாங்க ஓகே சார் நான் எப்போ விட சொல்கிறேனோ அப்போ தான் விடணும் ஓகே சார் அது வரைக்கும் இந்த ஆள் உங்கள் கண்ட்ரோலாக தான் இருக்கணும் ஆ ஓகே சார் 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 எங்க போயிருந்த பக்கத்துல நானே வந்து வேலை முடியலன்னு மூட் ஆஃப்ல இருக்கேன் இதுல நீ வர உன் பங்குக்கு டென்ஷன் ஏத்திட்டு இருக்க இந்த கேஸ் சம்பந்தமா ஏதாவது ஒரு ஹிண்ட் கிடைக்கும் நான் நம்பி வந்தா இன்னைக்கு நாள் ஃபுல்லா சுத்தியும் இந்த கேஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லா ஒண்ணுமே கிடைக்கலையே கடச்சிடுச்சு என்ன கிடைச்சிருச்சு இந்த கேஸ்க்கு தேவையான முக்கியமான எவிடன்ஸ் நமக்கு கிடைச்சிருச்சு அந்த கோவிந்த இறந்து அந்த பாடி இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நாங்க இன்ஜெக்ஷன் மூலமா ஆல்கஹால அவன் உடம்புக்குள்ள ஏத்தணும் இது எல்லாமே அந்த எம்எல்ஏட சம்சாரம் சொல்லிதான் சார் நாங்க செஞ்சோம் மத்தபடி எனக்கு எதுவும் தெரியாது சார் இது எப்படி உனக்கு கிடைச்சிச்சு அந்த ஆளு பிடிச்சி ரெண்டு தட்டு தட்டினதுல அவன் மொத்தமே சொல்லிட்டான் எல்லாரும் சொல்ற மாதிரி இது எல்லாம் அந்த எம்எல்ஏ ஒய்ஃபோட வேலை தான் அவங்க செஞ்ச தப்புக்கெல்லாம் தண்டனை வாங்கி கொடுக்கறதுக்கு இந்த ஒரு வீடியோ போதாதா போதும் தான் ஆனா இது அந்த ஆளு கோர்ட்ல வந்து உண்மையை சொல்லணுமே ஏன் சொல்ல மாட்டான் அதெல்லாம் சொல்லுவான் இல்ல கார்த்திக் எனக்கு நம்பிக்கையே இல்ல அதுக்குள்ள இந்த ஆளு எங்கேயாவது எஸ்கேப் ஆகி போயிட்டான்னு வச்சுக்கோயே அது எப்படி எஸ்கேப் ஆக முடியும் அவனை அப்படியே தூக்கிட்டு வந்து நம்ம இடத்துல வச்சு லாக் பண்ண சொல்லிட்டேன் கூட நம்ம பசங்க இருக்காங்க இந்த கேஸ் முடிகிற வரைக்கும் அவனால எங்கேயும் நகர முடியாது சூப்பர் கார்த்திக் இந்த மாதிரி ஆளுங்களெல்லாம் இப்படிதான் ஹேண்டில் பண்ணணும் ஆனா உனக்கு எப்படி இந்த மாதிரி அவனை பிடிச்சி அடைச்சு வைக்கணும் இந்த மாதிரி ஆதாரங்கள் கலெக்ட் பண்ணணும் எப்படி தோணுச்சு அதுவா கொஞ்ச நாள் முன்னாடி வரைக்கும் நான் ஒரு அட்வொகேட் ஆஃபீஸ்ல டிரைவரா வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் அங்க இருக்கிறப்ப சில திறமையான அட்வொகேட்ஸ பார்த்து கத்துக்கிட்டேன் கிளம்பலாம் என்ன 
நீ போய் ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிட்டு வா நீ ஏன் நின்னுட்டு இருக்க உனக்கு தனியா சொல்லணுமா போய் கை கழிட்டு வாப்போ போங்க சாப்பிடும் போது உங்க சமையல புகழ்ந்து புகழ்ந்து எனக்கே போர் அடிச்சு போச்சு ராஜிமா இருந்தாலும் என்னால சொல்லாம இருக்க முடியல சூப்பரா இருக்கு என்னமா வழக்கத்தோட இன்னைக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்க மாதிரி தெரியுது அது இன்னைக்கு ஒரு கேஸ் விஷயமா நானும் கார்த்திகோ சில எவிடன்ஸ் கலெக்ட் பண்றதுக்காக போயிருந்தோம் நானே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாத அளவுக்கு அதுல ஒரு முக்கியமான எவிடன்ஸ் கிடைச்சிருக்காங்க ராஜிமா <laughs> 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 அது சம்பந்தமா தான் எனக்கு பெரிய ஆதாரம் கிடைச்சிருக்கு அப்படியா ம் அப்ப அந்த கேஸ்ல நீ தான் ஜெயிக்க போறேன்னு சொல்ல பாப்பா अंकल நானும் அத தான் நினைக்கிறேன் நடந்தா ஹாப்பி சண்மதி இந்த கேஸ்க்கு நீ இவ்வளவு உழைக்கறப்ப கண்டிப்பா நீ நினைச்ச மாதிரி முடியும் சரி இருங்க நான் போய் சூடா சப்பாத்தி போட்டு கொண்டு வரேன் கார்த்திக் <laughs> 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 இந்த கேஸ் சால்வ் பண்றதுக்கு நீ எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணிருக்கல அதுக்கு உண்டான கமிஷன் எப்பவுமே எனக்கு வேல விஷயமா யாரு ஹெல்ப் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு நான் கமிஷன் கொடுக்கறது வழக்கம் இது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து தான் இந்த எட்டாயிரம் ரூபாய் ஓகே எனிவே தேங்க்யூ கார்த்திக் என்ன பாதலாம் அப்பா அது எங்களுக்குள்ள ஒரு சின்ன டீலிங் கண்டுக்காதீங்க நீங்க சாப்பிடுங்க வக்கீல் சண்மதியா ஆமா நீங்க நான் யாருன்னு உனக்கு தெரியல நான் யாருன்னு தெரியாம என் கூட மோதுனதுதான் நீ செஞ்ச பெரிய தப்பு நான் எம்எல்ஏ ஒய்ஃப் பேசுறேன் என் ரேஞ்சுக்கு உன்கிட்ட எல்லாம் நானே வந்து பேசணுமா தான் நினைச்சேன் ஆனா நீ என் விஷயத்துல ரொம்ப எல்ல மீறி போயிட்ட உனக்கு கடைசியா ஒரு வாய்ப்பு தர இதோட நீ எடுத்திருக்கிற கேச பத்தி விசாரிக்கிறதையும் வாதாடுறதையும் நிறுத்திரு 
இல்லன்னு வெயி என் கிட்ட இருந்து போன் எல்லாம் வராது உனக்கு என்னோட டீலிங்கே வேற மாதிரி தான் இருக்கும் என்ன மிரட்டுறீங்களா உங்க மிரட்டலுக்கெல்லாம் பயப்படுற ஆளு நான் கிடையாது என்ன ஆனாலும் சரி நீங்க தப்பு பண்ணிருக்கீங்கன்றத நான் நிரூபிச்சே தீர்வேன் நீ என்னடி நிரூபிக்கிறது அந்த கொலைய நான் தான் பண்ணேன்னு நானே ஒத்துக்கிறேன் ஒரேடியாட்டான் இதெல்லாம் நீ ரெக்கார்ட் பண்ணி கொண்டு போய் கோர்ட்ல காமிச்சா கூட உன்னால என்ன ஒன்னும் பண்ண முடியாது நீ இந்த கேஸ் விஷயமா அந்த ஹாஸ்பிட்டல் வார்ட் பாய புடிச்சு வச்சிருக்கேன்னு எனக்கு நல்லா தெரியுமே இந்த பாரு ஒழுங்கு மரியாதையா அவனை வெளியில விட்டுரு என்ன பத்தே பத்து நிமிஷத்துல நான் காட்டுறேன் சண்மதி ராஜிமா நீ ஒரு பெரிய கேஸை எடுத்து நடத்துறப்போ அதுக்கு இந்த மாதிரி மிரட்டல் வரதெல்லாம் சகஜம்தான் ஆனா இதுக்கெல்லாம் நீ பயப்படவே கூடாது இதுல பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு நியாயமும் தர்மமும் கண்டிப்பா நீ வாங்கி தரணும் உனக்கான வேலைகளை நீ தைரியமா செய் எதுக்கும் பயப்படாத சரியா இருக்குது <laughs> 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 என்னை பொறுத்த வரைக்கும் தகுதி எல்லாம் ஒன்னே ஒண்ணுதான் எந்த மாதிரி சூழ்நிலையிலும் வண்டி ஓட்டுறவங்களுக்கு பயமே இருக்கக்கூடாது அப்படி பயம் இருந்தா அவன் டிரைவராவே இருக்கக்கூடாது என்ன நான் சொல்றது முதலாளி மாப்பிள சரிதாங்க மாப்பிள 